বিষয়বস্তু হচ্ছে যীশুখ্রিস্ট ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্ম এই বিষয়গুলি অত্যন্ত সহজ বিভিন্ন ক্ষতিবরা গবেষণা এবং কিতাব না দেখার কারণে এই বিষয়ের উপর মোটেই আলোচনা হচ্ছে না ইহুদিদের দূরত্ব খ্রিস্টানদের কর্মশালা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের একটি পত্রিকার জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে দৈনন্দিন বিজন মুসলিম খ্রিস্টান হচ্ছে এই ধারাবাহিকতা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে আমাদের মুসলিমদের উপর ইমানের উপর ইসলামের উপর একটি বিরাট আঘাত হয়ে দাঁড়াবে বিশেষ করে আলেম ওলামারা এদের প্রশ্নের উত্তর যদি কোরআন ও হাদিস থেকে সঠিকভাবে দিতে না পারে তাহলে এটা হবে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় ভয়াবহ বিষয় পৃথিবীর পৃথিবীর বুকে বৃহত্তর একটি সম্প্রদায় হল খ্রিস্টান সম্প্রদায় তারা বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করে এবং খ্রিস্টানদের গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন হচ্ছে উৎসব হচ্ছে পঁচাশে ডিসেম্বর বড় দিন দুই হাজার চার বছর আগে এই দিনে ফিলিস্তিনের একটি অঞ্চলে যেটাকে আরবিতে বলা হয় বাইতেলাহাম 
হজরত ঈসা আলাই ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন সহি বোহারের হাদিসের মধ্যে এসেছে আল্লাহ রসুল যখন মেয়েরা যাচ্ছিলেন জিবরইল আলাই ইসলাম তাকে তিনটি জায়গায় অবতরণ করান নামান এবং নির্দেশ দেন হে আল্লাহ রসুল আপনি এখানে দুরাকাত সালাত আদায় করুন আল্লাহ রসুল জিজ্ঞেস করছেন এই জায়গাটির নাম কি এটা হচ্ছে বাইতে লাহাম ঈসা আলাই ইসলাম এই জায়গাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আল্লাহ তাকে পিতাবিহীন আল্লাহর নিদর্শন হিসেবে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন আল্লাহর নিকট এই জায়গাটি হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান হজরত ঈসা আলী ইসলামকে তারা যীশু খ্রিস্ট হিসেবে চিনে আর ইসলাম তাকে বলা হয় ঈসা ইবনি মরিয়ম আমরা তাকে চিনি কোন ভাষায় বলুন তো ঈসা ইবনি মরিয়ম পর আনন্দ করিম আপনি যখন অধ্যয়ন করবেন দেখবেন তার আরো একটি নাম আল্লাহ দিয়েছেন রোহুল কুদুস পবিত্র আত্মা আমি আপনাদের সম্পর্কে আজকে বলতে চাই খ্রিস্টানরা আল্লাহ সম্পর্কে এবং ঈসা আলাই ইসলাম সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে এবং তার বিপরীতে ইসলামে তার সম্পর্কে কি আকিদা রয়েছে খ্রিস্টানদের বাইবেলের দ্বিতীয় অংশ নিউ টেস্টামেন্টের কয়েকটি ইঞ্জিল আছে ইঞ্জিলগুলো পাঠ করলে খ্রিস্টানরা ঈসা আলাই ইসলাম সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে স্পষ্ট হয়ে যায় বাংলাদেশের একজন বড় গবেষক হাদিস বিশারদ বাংলার জমিনে স্বাধীন হওয়ার পর এর চাইতে কোনো বড় হাদিস বিশারদ আর জন্ম নেনি দুই বছর পূর্বে যিনি এন্তেকাল করেছেন ডক্টর আবদুল্লাহ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর সবাই বলেন রহমতুল্লাহ আলাই তার মৃত্যু যেখানেই হল সেই গাড়িতে একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তিনি খ্রিস্টানদেরকে নিয়ে তিন বছর তার ঘুম হারাম হয়েছিল পবিত্র বাইবেল ও ইসলাম সে একটি কিতাব রচনা করেছে ওই কিতাবটি পেয়েছে দেওয়ার জন্য এক মাহফিল থেকে তিনি যাচ্ছিলেন পুলিশ তার অ্যাক্সিডেন্টের পরে তার সন্তানকে একটা পাণ্ডুলিপি দিল এত বড় দুই হাজার পৃষ্ঠের উপরে এবং বইটি ছেপে মার্কেটে এসেছে রক্তমাকা পাণ্ডুলিপি এই বইটি আমার কাছে তার ছেলে পাঠিয়েছে প্রথম একবার দুইবার পড়ার পর বাংলাদেশের কোনো আলেম নয় বড় ইংরেজি শিক্ষিত ডক্টর হলো দুই থেকে তিন লাইন এই বইটি বোঝার জন্য কমপক্ষে দুই চার পাঁচ ঘন্টা সময় দিতে হবে সেই মৃত্যুর আগে অম্বতকে এমন একটি হাদিয়ে দিয়ে গেছেন যে হাদিয়া ইমাম বুখারির মতো কেয়ামত পর্যন্ত বাংলাদেশের আলেমদের সামনে থাকবে কিন্তু তা বুঝবে না গবেষণা না করলে আমি আজকে যা লিখেছি তার বই থেকে সব কিছু নোট করেছি আল্লাহ সম্পর্কে খ্রিস্টানদের ধারণা 
তারা মনে করে পৃথিবীর একজন আলমাইটি আছেন যিনি সার্বভৌমত্বের অধিকারী পৃথিবীর একজন আর্কিটেক্ট যিনি পৃথিবী চালাচ্ছেন যার হাতের ইশারায় সারা পৃথিবী চলছে তারা বিশ্বাস করে একজন আছেন তার নাম দিয়েছেন তারা আলমাইটি তিনি ঈশ্বর বা গড তার সাথে আরো দুইটি সত্তাকে তারা অংশীদার করে একজন হচ্ছে তার পুত্র সান আলমাইটিকে তারা গড বলে এবং তার সাথে আছে তার পুত্র হজরত ঈসা আলাহ ইসলামকে তারা আল্লাহর পুত্র মনে করে এবং তার সাথে তৃতীয় নম্বর আরেক সত্তায় বিশ্বাস করে সেটার নাম হলো হলি স্প্রিট হলি স্প্রিট যেটাকে কোরআনুল করিমে বলা হয়েছে রোহুল কুদুস পবিত্র আত্মা তাকে তারা তৃতীয় নম্বর গড মনে করে তাহলে তাদের বিশ্বাস হলো তিনটি সত্তায় তাদের বিশ্বাস কটি সত্তা কথাগুলি বুঝবেন তিনটি সত্তা এক নম্বর গড মনে করে গড বা ঈশ্বর দুই নম্বর তার পুত্র তিন নম্বর রোহুল কুদুস পবিত্র আত্মা এই তিন সত্তার সমন্বয়ে গঠিত ষষ্ঠাকে তারা বিশ্বাস করে তাদেরকে যদি আপনি প্রশ্ন করেন যিশু আল্লাহর পুত্র কি করে হল যিশু আল্লাহর পুত্র কি করে হল তখন তারা উত্তরে বলে যে যিশু ঈশ্বরের পুত্র এর অর্থ হচ্ছে অথবা এর অর্থ এই নয় যে ঈশ্বর থেকে তার জন্ম হয়েছে এর অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের পুত্রের মানে হচ্ছে ঈশ্বরের একটি গুণ মানুষের মধ্যে অনেক গুণ থাকে অনেক গুণে গুণান্বিত মানুষ হয় সেগুলি মানুষের সত্তার সাথে সম্পৃক্ত থাকে এবং মানুষের সত্তা থেকে গুণকে পৃথক করা যায় না এটা হচ্ছে তাদের আকিদা কিন্তু ঈশ্বরের গুণ পৃথক সত্তার অধিকারী আর তা যিশুর মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে তাই তারা বলে মরিয়মের গর্বে যে সন্তান দুনিয়ার বুকে এসেছে সে মানুষ হয়ে এসেছে মানুষ হয়ে দুনিয়ার বুকে আসার পর ঈশ্বরের গুণ তার মধ্যে ঢুকে গেছে একীভূত হয়েছে তাদের এই আকিদাকে বলা হয় আকিদাতুল হুলুল বলেন তো কি আকিদাতুল হুলুল এদের আকিদা থেকে আমাদের দেশে জাহেল মুরুক্ষ বন্ডপীর পরস্পর বংশপরা যারা পীর দাবি করে আপনি এই ধরনের তসবের অনেক কিতাবে এই মশলা ছাড়া আছে আকিদা তো হলুল তার মানে ফনা ফিল্লা মনসুর হল্লাস তিনি বলেছেন আনাল হক বলেন তো কি এর অর্থ হচ্ছে আমি আল্লাহ আনা আব্দি আনা রব্বি আমি বন্ধ আমি আল্লাহ কারণ এর ব্যাখ্যা করেছেন অনেক সুফি একরাম 
হদে আল্লাহর ইবাদত করতে করতে আল্লাহর জন্য ফনাফিল্লে হয়ে গেছে কিন্তু আরবি গ্রামার ব্যাকরণ যখন বুঝবেন ফনাফিল্লে ফিল্লে মানে কি বলতো এ বাইদেশর মাদ্রাসার ভালো ছাত্র কামিলে পড়ে টাইটেলে ফনাফিল্লে আল্লাহর মধ্যে সেই ফনা হয়ে গেছে ফি আরবিতে গ্রামারে ফি বলা হয় দাখিল উৎসাহী কোনো জিনিসকে আর একটি বস্তুর মধ্যে ঢুকেই দেওয়া ফি মধ্যে ফনা ফিল্লা আল্লাহর মধ্যে সেই ফনা হয়ে গেছে নিজেকে শেষ করে দিয়েছে এটা বল এটা কোনো মানুষের নাম যদি হয় সিরিক হয়ে যাবে এটা হতে পারে ফনা লিল্লা সে আল্লাহর জন্য শেষ হয়ে গেছে কেউ আল্লাহর রাস্তায় যান দিয়ে গেল শাহাদত বরণ করলো তাহলে এই ভাষাটা বন্দনা করা হবে আরবিতে ফনা ফিল্লা সে আল্লাহর জন্য নিজের জানকে দিয়ে দিল ढुकई दिल इंगरेजी बनकारेक्शन ईश्वर गुण जीशुर मध्य प्रवेश कर जीशु मानुष हो दुनिया ईश्वर हो जान आज से मानुष हिसाब से पर ईश्वर हो गए बोले जीशु एक ही मानुष আবার একই সাথে ঈশ্বর তিনি আবার আল্লাহর পুত্র তাদেরকে এই মর্মে যখন প্রশ্ন করা হয় তোমরা তো একত্ববাদী বিশ্বাসী ছিলা চিত্রবাদে কেন বিশ্বাস করো এখন যিশু একজন তার পুত্র একজন হলি স্পিরিট একজন এখন চিত্রবাদ হয়ে গেল খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় মশালা হচ্ছে একের ভিতর তিন তিনের ভিতর এক তীর্থবাদ কথাটা মনে রাখবেন এটা হচ্ছে খ্রিস্টান ধর্মের খোলাসা খোলাসা মানে সারমর্ম কৌল ফাইসল শেষ কথা মুদ্রা কথা তারা একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন এখন তীর্থবাদে কেন বিশ্বাসী হয়ে গেল তখন তারা বলে আমরা তিন হোদায় বিশ্বাস করি না আমরা এক হোদায় বিশ্বাস করি হয়তো কেমনে হয়তো আলমাইটি তার পুত্র এবং হলি স্পিরিট তিনটা মিলেই হচ্ছে মূল এক ঈশ্বর নামজুবিল্লা এই কথাটা আমাদের সুফিয়তের মধ্যে বন্ড ফির বুজুর্গের মধ্যেও আছে হয়তো আমরা মাসবেন্ডারে যে যাই আমানেশ্বর মাঝারে যাই খাদা সাহেবের মাঝারে যাই খাদা সাহেবকে আমরা আল্লাহ মনে করি না তিনি একজন আল্লাহর বলি কিন্তু একথা মনে করি তার দরবারে গেলে সন্তান পাওয়া যায় আল্লাহর একত্ববাদে এবং তার সিফাতে গুণাবলীতে কাউকে অংশীদারিত্ব করা এটার নামে কি সন্তান দেওয়ার মালিক আল্লাহ যেহেতু আপনি যখন খাদা সাহেবকে আল্লাহ না মেনেও এ কথা মনে করছেন সন্তান দিতে পারে আরবের কাফের কাফেরদের সমস্ত কাফের মসজিদের একটি কথা আমরা যে পাথর পূজা করি আমরা যে গাছ পূজা করি আমাদের বাড়িতে বাড়িতে যে আমরা এক একটি আল্লাহ বানাই রেখেছি এগুলি মূল আল্লাহ না আমরা এগুলিকে ভালোবাসি এদের সাথে মোহাব্বত রাখি 
আসল আল্লাহর সাথে তারা আমাদেরকে সম্পর্ক করে দিবে এদের আকিদেও তো এটা কাফেরদের আকিদা যেমন আমাদের দেশে একজন নাস্তিক ডক্টর মাজমান্ডারের বক্ত তিনি কবিতা লেখছেন আল্লাহর দম রসুলকে দিয়া আল্লাহ গেল খালি হইয়া রসুলের দম খাজা আজমিরেতে বসিয়া কত বড় বেহাদুরি কথা আল্লাহর দম যদি আল্লাহ রসুলকে দে তাহলে অসুবিধা নাই আমি এ কথাটা মানবো আল্লাহ আল্লাহ রসুলকে দিয়েছে আবার বলতেছে আল্লাহকে নজবুল্লাহ মিন জালিক লাথি মারে দিছে আল্লাহর দম রসুলকে দিয়ে আল্লাহ গেল খালি হইয়া তাহলে আল্লাহ গেল খালি হইয়া মানে কি बेसम <laughs> नहीं जलाजंत्रणा दीबे मुसलमान दे एकम বাদ নয় ইসলামই হচ্ছে তাদের শান্তির পথ যখন প্রশ্ন করা হবে আলমাইটি এক দুই নম্বর হচ্ছে তার পুত্র তিন নম্বর হলো হলি স্প্রিট এক যোগ এক যোগ এক সমান কথা হবে তিন ছোট্ট একটি বাচ্চাকে যদি আপনি এই যুগ অঙ্ক করতে দেন সেই অঙ্কের নীতিমালা অনুযায়ী বলতে বাধ্য হবে এক যোগ এক যোগ এক সমান তিন কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার খ্রিস্টানদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আলমাইটি তার পুত্র হলি স্প্রিট এই তিন যোগ করলে কত হয় তারা বলে তিনকে যোগ করলে এক হয় অর্থাৎ সবার কাছে স্বীকৃত যে যোগ অঙ্ক যে যৌক্তিক অঙ্কের বিপরীতে তাদের অবস্থান তারা বলে এক যোগ এক যোগ এক সমান এক যোগ এক যোগ এক যোগ সমান এক তারা বলে একের ভিতর তিন এবং তিনের ভিতরে এই বললাম যে খ্রিস্টান ধর্মের মূল আকিদা হচ্ছে একের ভিতর তিন তিনের ভিতর এক এটা তারা বলে এই হচ্ছে তাদের আকিদা তাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয় আচ্ছা তিন মিলে যদি সদা প্রভু বা ঈশ্বর হয় পৃথক পৃথক ভাবে তারা কি এই ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতবিরোধ আছে কেউ কেউ বলেন তিনজন পৃথক ভাবে একজন তিনজন পৃথক ভাবে কি একজন আবার কেউ কেউ বলে না পৃথক পৃথক ভাবে তারা পূর্ণ গর্ণ তবে অর্ধেক গ আবার কেউ কেউ বলে পৃথক পৃথক ভাবে তারা কোনো শক্তি নয় হ্যাঁ একত্রিত হলে তারা শক্তি তাহলে আমরা বুঝতে পারি যিশু খ্রিস্টকে খ্রিস্টানরা একজোট পদ মানুষও বলে ঈশ্বরও বলে যিশুর ভিতরে ঈশ্বরের অনুপ্রবেশ কথাগুলি বুঝবেন অনেকের কষ্ট হবে 
কিন্তু এক ধ্যান দিয়ে বুঝলে ইনশাআল্লাহ বুঝতে পারবেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ভিতর খোদাই প্রবেশ করেছে এবং মানুষ হিসেবে তিনি দুনিয়াতে আসার পর প্রভু হয়েছেন তিনি ঈশ্বর এই আকীদা সম্পর্কে তাদেরকে তারা বলে এটাকে পার্থক্য করে বোঝানো যাবে না খ্রিস্টানদের ফাদুরিরা তাদের অনুসারীদেরকে বলে একের ভিতর তিন তিনের ভিতর এক এটাকে তোমাদের বিশ্বাস করতে হবে এটাকে বোঝানো যাবে না এই ব্রেইন আল্লাহ কাউকে দেননি তাদের একজন ধর্মতত্ত্ববিদের নাম হল আগস্টাইন তিনি তার এক বইতে ব্যাখ্যা করে লিখেছেন খোদাই ঈশ্বরের মধ্যে কি করে প্রবেশ করল তার উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেছেন হদে একটি আয়নার সামনে যদি একজন মানুষ দাঁড়ায় একটি আয়নার সামনে যদি একজন মানুষ দাঁড়ায় আয়নার ভিতরে একটি ছবি দেখা যাবে এখানে দুটি জিনিস আছে একটা হলো আয়না আর একটি হলো আয়নার ভিতরের ছবি আয়না থেকে যেমন ছবি পৃথক করা যায় না তেমনি যিশুর মানুষ রূপ পথে খোদাই পৃথক করা যায় না এটা হচ্ছে আগস্টানের থিওরি খোদাই এমনিভাবে প্রবেশ হয়ে গেছে দ্বিতীয় উদাহরণ হিসেবে তারা আরেকটি মিশাল দেন হয়তো যেমন একটি আংটির উপর এক বা একাধিক শব্দ যদি লেখা থাকে কোন হাতির আংটিতে যদি খুদাই করে কেউ কিছু লেখে সেই লেখা যেমন আংটি থেকে পৃথক করা যায় না লেখাটি যেমন আংটির মধ্যে খোদাই হয়ে আছে একইভাবে যিশুর মধ্যে খোদাই অনুপ্রবেশ করেছে এটাকে পৃথক করা যাবে না যিশু হলো মানুষ আবার যিশু হলো ঈশ্বর মানুষ রূপ ও ঐশ্বরিক রূপের সমন্বিত সত্তা হলো যিশু এটা হচ্ছে তাদের প্রথম আকিদা এখন আসেন আল্লাহ কর আনুল করিমে ঈসা ইবনে মরিয়ম যিশু খ্রিস্ট সম্পর্কে আল্লাহ কি বলেছেন আঙুল করিমের একটি সুর আছে এই সুরার নামে হচ্ছে কি বলেন না সুরা মরিয়ম বিস্মিল্লা হুয়ালিয়ন মিনাজানি <Sessly> অনেক লম্বা আরো দীর্ঘ আছে 
সংক্ষেপে আপনাদেরকে বলি আল্লাহ পাক বলেন আমি আমার কিতাবে মরিয়মের আলোচনা করেছি মরিয়মকে আমি কিভাবে সন্তান দিয়েছি তোমরা শোনো আল্লাহ বলো তোমরা জেনে রাখো তার জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে বিস্তারিত বন্দনা দিয়েছেন আল্লাহ পাক ধারাবাহিকভাবে কোরআনুল করিমে আল্লাহ তার গাইবি মদদে আল্লাহ শক্তিকে আল্লাহ প্রকাশ করার জন্য মরিয়মের নিকট জীবরাইল আলহিসামকে আল্লাহ প্রেরণ করলেন আর তাকে নির্দেশ দিলেন যে তুমি আমার মরিয়মকে গিয়ে ফুক দাও কি দাও ফু দাও তিনি গিয়ে ফু দিলেন সঙ্গে সঙ্গে ফলে গর্বে বাচ্চা আসলো হজরত মরিয়ম বললেন আমি আল্লাহর কাছে সততার জন্য তোমার কাছে আল্লাহর নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় থাকছি তিনি প্রথম বুঝতেই পারলেন না এটা হচ্ছে জিবরাইল হয়তো আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাকে সন্তান দেওয়ার জন্য এসেছি ওদের কিভাবে আমার কোনো স্বামী নেই আমি কারোর সাথে বেবিচারিও করি নেই সন্তান কিভাবে হবে হয়তো আল্লাহ তার নিজ কুদরতের শক্তি প্রকাশ করতে চাচ্ছেন সন্তান পিতা দিয়ে হয় আল্লাহ পিতৃ পিতাকে বাদ দিয়েও সন্তান দিতে পারে এই শক্তি সারা পৃথিবীর মানুষকে তোমার মাধ্যমে জানিয়ে দিতে থাকছে তখন তিনি বললেন হে আল্লাহ আমি মানুষকে কি করে মুখ দেখাবো মানুষকে কি করে বুঝাবো যা তিনি তার বাড়ি থেকে একটি দূরে পাহাড়ি অরণ্য অঞ্চলে নীরব নিস্তব্ধ নিথর এলাকায় চলে গেলেন যে জায়গাটির নাম হচ্ছে বাইতিল খাওয়ার কিছুই নেই কি খাবে এই জনমানবহীন এলাকায় একটি মৃত্যুবিক্ষ খেজুর গাছ হেলান দিয়ে তিনি বসেছেন এই গাছটি ছিল মৃত্যু তার কাছে ছিল না কোনো ফল হঠাৎ করে তার লাগলো ভুদা আল্লাহ জিব্রাইলকে বললেন তুমি খেজুর গাছের ডাল ঢাল খেয়ে তাকে বলো নাড়া দিতে হজরত মরিয়ম জিব্রাইলের নির্দেশে পিঠ দিয়া গাছের যে অংশটি তার পিঠে বেঁধেছে একটু হেলান দিলেন এদিকে পশ্চব বেদনা উঠলেন তিনি দেখলেন তরু তাজা রসযুক্ত পাখা কাঁচা খেজুর তার সামনে পড়ে পড়ে যাচ্ছে তিনি খেলেন পানিও ফেলেন শক্তিও পেলেন আল্লাহ 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 এরপরে তিনি হজরত ঈশাকে আল্লাহর হুকুমে প্রসব করলেন মরিয়মকে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিলেন তুমি আজকেই এখানে থাকো আগামীকাল তোমার এলাকায় ফিরে যাবে কিন্তু মানুষ যখন তোমার সাথে কথা বলার জন্য আসবে তুমি বলবে আমি রোজা রেখেছি আল্লাহর জন্য তখন ওই শরীরে তো রোজা রাখা অবস্থায় কথা বলা নিষেধ সলাত অবস্থায় যেরকম কথা বললে সলাত নষ্ট হয়ে যায় ওই সময়ের শরীরের বিধান ছিল কেউ রোজা রেখে কথা বললে রোজা ভঙ্গ হয়ে যায় আল্লাহ পাক তাকে জানিয়ে দিলেন তুমি বলবে আল্লাহর জন্য তুমি কি রোজা রেখেছ ইন্নি নজর তু আমি মান্নত করেছি নজর করেছি সৌমান রোজার 
falan ukallimal yawma insiya tai aaj ami kono manusher sathe kotha bolte parbo na tumra jodi chao amar ei navajat shishur sathe kotha bolte paro elakabashi সবাই দৌড়িয়ে সে তাকে গিরি ধরল কারো হাতে রক কারো হাতে অস্ত্র কারো হাতে পাথর হে মরিয়ম তুমি একজন ইমানদার নারী কি করি তোমার পক্ষে কাজ হলো তুমি তো ইয়া উখতা হারুন হে হারুন বংশের মেয়ে হারুন আলী ইসলাম ছিলেন তার বংশের একজন বড় নবী তারা তাকে খুবই সম্মান করত এই বংশের মধ্যে তুমি কালি মেলা গেছ এই বংশের তুমি বেবিচারণী হয়ে তোমার পূর্বপুরুষের নাম তুমি ধ্বংস করতে চাচ্ছ শুধু তিনি বলে আমি রোজা যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় সম্মানের সাথে কথা বলো বলতে বেড়ি এক তো চুরি দ্বিতীয়ত গলা জুরি বদমাসি করছ করছ আবার সন্তানকে দিয়ে আমাদেরকে খারাপ দেখাচ্ছ অবস্থা যখন খারাপ মানুষ যখন তাদের সেন্টিমাইন্ড পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে হজরত ইসা আলহ ইসলাম সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে বললেন তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করো আমি কিভাবে এসেছি তখন তারা বললেন বলো কিভাবে এসেছো তার মুখ দিয়ে যখন এই কথা বের হলো তারা সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল তখন ইসাল ইসলাম বললেন অনেক লম্বা ইন্নি আব্দুল্লাহ আমি আল্লাহর গোলাম আল্লাহর দাস এ কথা কেন বললো আমি পিত্তহারা হয়েছি বাপ বিরতিত আল্লাহ আমাকে এনেছেন তাই বলি আমি আল্লাহর সন্তান নয় ইন্নি আব্দুল্লাহ আমি আল্লাহর দাস আল্লাহর গোলাম আতানিয়াল কিতাব আল্লাহ আমার জন্য কিতাব নির্ধারণ করেছেন এবং আল্লাহ আমার জন্য নবুয়ত নির্ধারণ করেছেন এই কথাটাকে আমাদের দেশে যারা যত্ন জুলুসকারী বিদা আছি তারা কি বলে একটা হাদিস আছে আল্লাহ রসুল বলেন আল্লাহ আমি আল্লাহর বন্দা এবং শেষ নবী হিসেবে ওই সময় আমার নাম আল্লাহর মূল কিতাবে নবুয়তের মূল বালাম বহিতে আল্লাহ লিখে রেখেছেন যখন আদম এবং আল্লাহ আদমকে বানানোর জন্য মাটি পানি পৃথক পৃথক ছিল একত্রিত করেননি এরা তর্জুমা করে কি আমি ওই সময় নবী ছিলাম যখন আদম মাটি পানি ছিল একথা বলো আল্লাহ আমাকে নবুয়তের জন্য ওই সময় আমার নাম লিপিবদ্ধ করেছে তার মূল কিতাবে যখন আদম মাটি পানিতে ছিল অস্তিত্ব ছিল না ঠিক একথাও বলতেছেন হদরতে ইসা আলহ ইসলাম ইন্নি আব্দুল্লাহ আমার পরিচয় হচ্ছে আমি আল্লাহর বন্দা আল্লাহ আমার জন্য কিতাব এবং নবুদকে নির্ধারণ করেছেন আল্লাহ আকবর সকলেই অবাক হয়ে গেল ইস আলাই ইসলাম সম্পর্কে মুসলমানদের আকিদা তিনি ঈশ্বর নন গড়ের সহযোগী 
এসিস্টেন্টও নন তিনি স্মল গট বা ছোট গটও নন মাঝারি গটও নন তিনি আল্লাহর পুত্র হতে পারেন না আল্লাহ পাক সুরা মাইদাতে কিয়ামতের চিত্রকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ ঈসা আলাইহিস সালামকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন আনতাকুল তালিন নাসি ইত্তাখাযুনি ওয়া উম্মি ইলাহাইনি মিন দুনিল্লাহ আল্লাহ পাক বলবেন তুমি কি মানুষকে কথা বলেছিলে আমি আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমাকে এবং তোমার মাকে ইবাদত করার জন্য হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে জবাব দিবেন ইন কুনতা কুলতু ফাকাদ আলিমতু ওয়া আনতা আল্লামুল গুয়ু সুবহানাকা লা ইয়ামবাগি আসজ্জু বিয়াপার আপনি আল্লাহ পাক পবিত্র আপনার কাছে কোনো দুর্বলতা নাই এই কথা যদি মানুষকে আমি বলি থাকি আমার সাক্ষী তুমি ছাড়া পৃথিবীতে আর বড় তো কেউ নেই আল্লাহ কে আমাদের ময়দানে কোর আনুল করিবে সুরা মায়দাতে একটি আয়ত আছে আমানুর সাপ খাজা সাপ বরফির সাপ আর যত আছে বদনা সাপ মিসকিন সাপ সমস্ত বলি সবাইকে ডাকবে এক খাতারে আল্লাহ দাঁত করাবে আল্লাহ বলবে তোমাদেরকে সেজদা করার জন্য তোমরা কি এদেরকে বলেছিলা তোমাদের বক্ত অনুরক্তদেরকে তখন তারা জবাব দিবে সোহানি হে আল্লাহ আপনি পুত পবিত্র আমরা তো কখনো একথা বলতে পারি না আর একথা বললে আপনার চেয়ে বড় সাক্ষিত আপনার জমি আর কেউ নেই বরং তারাই বেআদবি করেছে তারাই সিরিক করেছে আমরা এখনই তোমার আদালতে মামলা করেছি আমাদের মৃত্যুর পর যারা আমাদেরকে গড় বেঁধে দিয়েছেন মাজার করেছেন বাতি জ্বালিয়েছেন এখানে এসেছেন সজিদা করেছেন নজরানা দিয়েছেন আমরা তাদের বিরুদ্ধে মোকাদ্দমা করলাম মামলা করলাম যতক্ষণ না আমাদেরকে মামলার শুনানি এ কথা আমাদের কর্ণ কোহরে আসবে না তাদেরকে জাহান্নম অনিবার্য আমরা আপনার কদম ছাড়ব না হজরত ইসাল ইসলাম বললেন আমরা যদি বলি থাকতাম তাহলে আপনার চেয়ে বড় সাক্ষী কেউ নেই কারণ আপনি নিজেই বলেছেন দেখেন এটাকে বলা হয় সোল সোল কোরআন কোরআনকে যদি তিন ভাগ করা হয় কোরআনের সার মর্ম তিন ভাগের এক ভাগ হচ্ছে কি সুরতুল এখলাস যিনি তোমাদের আল্লাহ আহাত তিনি এক ও একক আল্লাহ সমাজ আল্লাহ বেপরওয়া আর যত আছে ফকির ফকিরের ফলা ফকির গরিবের ফলা গরিব আল্লাহ বলে মোহাম্মদ রসুল ফকির ইস ও ফকির মোস ও ফকির আদম ফকির কার ফকির আমি আল্লাহ ফকির আমি আল্লাহ বিহিত যারাই আছে পৃথিবীতে আল্লাহ বলে সমস্ত সবাই ফকিরের ফলা ফকির একমাত্র আল্লাহ সমত আমি স্বাধীন আমি কারো অধিক নই আর আমি দনি সবাই ফকির তিনি কারো থেকে জন্ম নেননি তার থেকেও কেউ জন্ম হননি এটাই হচ্ছে আল্লাহর পরিচয় তিনের ভিতর এক আল্লাহ রে আল্লাহ কেমনে এই কথাগুলি যদি শেষ না করি তিনের ভিতর এক বা একের ভিতর তিন এই জাতীয় কোনো আকিদা ইসলাম সমর্থন করে না খ্রিস্টান ধর্ম যদি আপনারা গবেষণা করেন 
খ্রিস্টান থিওরোলজি এবং খ্রিস্টান থিওরিতে সবচেয়ে জঘন্য আকিদা হলো তিনের ভিতর এক একের ভিতর তিন সারা এই তুফানের গুড্ডি জড়ে দৌড় ফাঁক খাচ্ছে এই অদ্ভুত কথা তারা মানুষকে বুঝাতে পারে না ভারতবর্ষে একমাত্র ব্যক্তি খ্রিস্টানদের সামনে চ্যালেঞ্জ করেছেন প্রথম ডক্টর জাকির নায়ক হে একটা কথা জেনে রাখবেন আসমানের নিচে জবিনের উপরে আদিয়ানে বাতেলা বাতেল ধর্ম ধর্মাম্বলি যত আছে বাতেল ধর্মর যত বই কিতাব আছে এগুলিকে গবেষণা করে ইসলামকে অন্য অন্য ধর্মের উপর বিজয়ী করে বর্তমান এই সমাজে যিনি উপস্থাপন করছেন তার নাম হচ্ছেন ডক্টর জাকির নায়ক তার বিরুদ্ধে এই দেখেন মাদ্রাসার আলেমরা মহাদেশরা উঠে পড়ি লাগছে কেন তার কারণটা কি আমরা ডক্টর জাকির নায়ককে মহাদেশ মানি না জাকির নায়ককে মসজিদের ইমাম হিসেবে গ্রহণ করি না মফতি হিসেবে গ্রহণ করি না কিন্তু আল্লাহর জমিনে ইসলাম যে সবচেয়ে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম অন্য অন্য ধর্মের ফাদরিদের সামনে অন্য অন্য ধর্মের ডক্টরিয়েটদের সামনে সেই ইসলামকে মোকাবেলা করে কোরআন দিয়ে কথাই বুঝাচ্ছেন ইসলামই একমাত্র ধর্ম এই বিষয়ের উপর সারা বিশ্বে সবচেয়ে বড় যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি হিংসা আপনাদেরকে আরেকটা কথা বলছিলাম ভাই ঈসা আলী ইসলাম বাড়ি থেকে বের হয়েছেন শয়তান বাজারে যাচ্ছেন দাদার উপর তিনটি জিনিস ঈসা আলী ইসলাম শয়তানকে বললেন এই শয়তান যাস কই হয়তো বাজারে যাচ্ছি বিক্রি করার জন্য এই মালামালগুলি কি মালামাল হয়তো একটা হচ্ছে জোলম আরেকটা হচ্ছে হাসত আরেকটা হচ্ছে বহল জোলম হিংসা কৃপণতা এই সালে সব আশ্চর্য হয়ে গেল হয়তো জোলম তার কাছে বিক্রি করবে হয়তো জোলম বেশি ছোটা দাম সরকারের কাছে বিক্রি করবে জলং কে বেশি করে হয়তো হাসত হিংসা কার কাছে বিক্রি করবে হয়তো আলেমদের কাছে বিক্রি করব আর বখল কৃপণতা কার কাছে বিক্রি করবে হদ্দনীদের কাছে বিক্রি করবে আর কিছু না আরে বেড়া খ্রিস্টানদের বাইবেলের প্রতিটি সেক্টর এবং প্রতিটি নম্বর সহ কোরআনের আয়তন নম্বর দিয়ে যুক্তি দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে মুনাজারা করছেন আর আপনি কজনের সাথে মুনাজারা করছেন সে কত হাজার লোক নিয়ে কথা বলছে আর আপনি কাকে নিয়ে কি মন্তব্য করছেন সে কি ইসলামের দুশ্মন একজন মানুষের হাজারো দোষ থাকতে পারে সেই টাই পড়তেছে এটা আমার কাছেও পছন্দনীয় নয় এটা সুন্নত ব্যাপার মোস্তাহাবি ব্যাপার একজন মানুষ মাথায় টুপি নেই নমাজ পড়ি বের হচ্ছে আপনাদেরকে অনেকদিন আগেও বলছি জিসি মোর মসজিদে পিছন থেকে একজন মানুষ এইভাবে এইভাবে করতেছে তখন আমি বললাম তারে তুই ওয়াজিব তরফ করছাস 
আর যিনি মুস্তাহাব করেন তাকে পিছনে ফোটা দিচ্ছে ছাগল দেখেন না একসাথে যদি তিনটা বাচ্চা দেয় প্রথম মায়ের দুধ দুটাই খায় খাও আরেকটা খেতে পারে না দুটা খাওয়ার পরে না আসে ওতে বলতেছে আমি যদি না নাসি আমার তো এখন লজ্জা হবে সে না খায় না আসে এখন হুজুর মুফতি সাহেব মুহাদ্দিস সাহেব শেখুল হাদিস মানুষ তো ইসলাম খ্রিস্টান ধর্ম ইহুদি ধর্ম নসরা ধর্ম বিভিন্ন ধর্মের উপর গবেষণা করে ইসলামকে বিজয়ী করে দেখাতে পারে নাই দুর্বলতা ঢাকার জন্য সেই শুধু গালি শুরু করছেন ঠিক খ্রিস্টানরাও নিজেদের দুর্বলতা যখন বলি ফেলছে তিক্তবাদ গড হলি স্পিরিট আলমাইটি তিনের ভিতর এক একের ভিতর তিন মানুষকে যখন বুঝাতে পারতেছে না তাদের দোষ ত্রুটি অযোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য মানুষকে শেষ কথাই বলে দিয়েছে কি এগুলি বা বিশ্বাস করতে হয় এগুলি বুঝতে পারা যায় না আমাদের দেশও আছে হয়তো খবরদার অলি বুজুর্গর সামনে বেশি প্রশ্ন করিও না মুখ বন্ধ করে রাখবা কারণটা কি লেখাপড়া তো করে নাই বা ফলি ছিল দাদা বলি ছিল এই জন্য বংশতন্ত্রের হিসেবে সেই শেয়ারে বসে গেছে জবাব তো দিতে পারবে না এই জন্য কিছু বলতে না পারলেও সবচেয়ে বড় বুজুর্গ ভিতরে তো কিছু নাই বলার সেই জন্য বলে বলতে সাবরদার বেহাদবি কথা বলিও না আল্লাহ নূরের মার ফত জলি পরিচয় হয়ে যাবে আপনাদের কোরআনেও তো এই ধরনের জিনিস আছে হয়তো কোথায় আছে দেখছেন হদে এগুলি কি এগুলির অর্থ কি হদ আল্লাহ মোরা দিহি আলম এগুলির অর্থ একমাত্র আল্লাহই জানে এটাকে বিশ্বাস করতে হবে হয়তো ঠিক আমাদের এটাকে বিশ্বাস করতে হবে ডক্টর জাকির নায়ক কি জবাব দিছি দেখেন তোমরা যদি আলিফ লাম মিম অর্থ না জেনে বিশ্বাস করতে পারো তাদের সাদুরি বলতেছে তাহলে একের ভিতর তিন তিনের ভিতর এটিও না জেনে বিশ্বাস করতে হবে ডক্টর জাকির নায়ক বলেন এতে অনেক মুসলমান বিভ্রান্ত হতে পারে মনে রাখতে হবে তোয়াসিন আলিফ লাম র আলিফ লাম মিম এগুলির অর্থ জানা মৌলিক কোনো আকিদে বিশ্বাস নয় এগুলির অর্থ জানা মৌলিক কোনো আকিদা প্রতিটি আকিদা যুক্তি বৈজ্ঞানিক প্রতিটি আকিদের পিছনে রয়েছে অসংখ্য যুক্তি এবং প্রমাণ আছে এই জন্য খ্রিস্টানদের প্রথম আকিদাকে বোঝানোর জন্য আল ইসলাম দিয়ে উদাহরণ দিলে এই উদাহরণ যথাযথ হতে পারে না এটি একটি চাপাবাজি ও ভাবতাবাজি এরপরে কি কথা বলছে এখানে আশ্চর্য হয়তো আল ইসলাম মিম তো আকিদা বিশ্বাসের বিষয় নয় আল্লাহ পাক আল ইসলাম বলে ইঙ্গিত করেছেন আলিফ লাম মিম এই অক্ষরগুলো তোমরা সকলেই জানো কিন্তু এর অর্থ তোমরা জানো না তোমাদের জ্ঞান সীমিত এ কথা বোঝানোর জন্য আল্লাহ পাক কোরআনের বিভিন্ন সৌরা শুরু করেছেন আল ইসলাম জাতীয় অক্ষর সমষ্টি দিয়ে আল্লাহ অধিকাংশ সৌরা শুরু করেছেন হয়তো তার কারণ হচ্ছে আল্লাহ এবং রসুলের মাঝখানে এটা হচ্ছে ফাসওয়ার্ড আল্লাহ আকবর আল্লাহ এবং রসুলের মাঝখানে কি ফাসওয়ার্ড আমার কম্পিউটার আমার ল্যাপটপ আমার ফাইল কেউ যেন ওপেন করতে না পারেন সেই জন্য ফাসওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়েছে তদরূপ আল্লাহ এবং রসুলের মাঝখানে আল্লাহ কি বলতে চাচ্ছেন নবীকে কি ইঞ্জিন দিচ্ছেন এটা হচ্ছে তৌরিদ ইঞ্জিন প্রতিটি কিতাবে আল্লাহ এই ধরনের নবীদের সাথে ফাসওয়ার্ড ব্যবহার করেছেন এখানে আল্লাহ এবং রসুলের সাথে গোপন রহস্য রেখেছেন বান্দা যেন সেগুলো 
না জানে বান্দা জানে কি সেগুলো না জানে আল্লাহ আকবর কি সুন্দর উত্তর আসলেই বাস্তবে সে কথা পরানের রহস্য হলো এই সকল অক্ষর সমষ্টি পরিবেশায় যাকে বলা হয় মোকাত্ম কি বলা হয় বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন শব্দগুলি এরপরে তারা বলে ঈসা আলহ ইসলামকে তারা সুলিতে দিয়েছে কি দিয়েছে সুলিতে দিয়েছে আমি তিন পৃষ্ঠা বাদ দিয়ে মাঝখানে আসছি সময় শেষ রোমান সরকারের কাছে ঈসা আলহ ইসলামের বিরুদ্ধে বড় বড় ফাদ্রীরা একটা দাবি জানিয়েছিল এই ঈসার আন্দোলনকে যদি বন্ধ করা না হয় তাহলে তোমাদের রাজত্ব টিকবে না আমরা আলেবরা ফাদিরিরা সবাই মিলে এক শক্তি হই আর সরকারিভাবে তোমরা তার মোকাবেলা করো সরকার তার বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে বা পুলিশ হাইকোর্ট থেকে ওয়ারেন্ট হয়ে গেল এখন ইসাল ইসলামকে তারা ধরার জন্য পুলিশ রাত দিন লেগে আছে কোথাও পাচ্ছে না কোথাও পাচ্ছে না ইসাল ইসলামের কিছু সাহাবি ছিলেন সঙ্গী ছিলেন তাদেরকে কোরআনের ভাষায় বলা হয় হাওয়ারি বলেন তো কি হাওয়ারি ঈসা আলহ ইসলাম দুনিয়ার বুকে বনি ইসাল জাতির মধ্যে প্রেরিত হলেন ইহুদি সম্প্রদায় তার অবদ্যতা শুরু করলো তাদের ধর্ম যাজকরা বলল ঈসার কারণে আমাদের ফেটে লাঠি পড়েছে ইচা সত্য কথা সব বলে দিচ্ছে মানুষ তার পক্ষে চলে যাচ্ছে এই জন্য মতলব্বাস ইহুদি ফাদুরিরা ঈসার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগলো রাজনৈতিকভাবে তারা রোমান রাজাদের সাথে আত আত করে হজরত ঈসার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করল রাজারা ঈসাকে অ্যারেস্ট করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিল সে আত্মগোপনে চলে গেলেন কোথায় ঈসা লুকিয়ে আছেন কেউ জানেন না তখন তাকে বের করার জন্য গোয়েন্দারা কোচ করতে লাগলো হজরত ঈসার এক হাওয়ারি খ্রিস্টানকে তারা পেল বলল তোমাকে এত ডলার দেয়া হবে তার স্থান কোথায় আমাদেরকে বলে দাও তিনি কয়েকটি টাকার বিনিময় স্থানটি দেখাই দিল তারা যখন ওই স্থানের মুখেই ডুবল তারা গেছে আটজন কয়জন বলেন আটজন এটা বহারের হাদিসে আছে আল্লাহ তারা ডুকার সাথে সাথে ইসাল ইসলামকে আসমান উঠিয়ে ফেললেন এবং কোরআনে আছে তাদের একজনকে আল্লাহ ইসাল ইসলামের পরিপূর্ণ আকৃতিতে বানিয়ে দিল তারা ডুকি দেখলো তাদের আটজন থেকে একজন ইসার ইসলামের আকৃতিতে আল্লাহ যাকে বানিয়ে দিল এই ধর দর পেয়েছি এই মার রসিল এই দড়ি বাঁধিয়ে রসি ফাঁসিতে দিয়ে গেল সবাই খুশিতে বের হয়ে গেল কিন্তু কোন ফর বলে করি মামত কই কি ব্যাপার আমরা গিয়েছিলাম আটজন এখন তো সাতজন কারণটা কি আল্লাহ বলে কারণ এক অঙ্ক করো একের ভিতর তিন তিনের ভিতরে এখন তো অঙ্কে গরমিল হয়ে গেছে আল্লাহ বলে অঙ্ক করি দেখো একের ভিতর তিন এক ঠিক আছে কি না আল্লাহ বলে আমার ইসাকে তারা হচ্ছ করতে পারে নাই ফাঁসিতেও ঝুলাতে পারে নাই আমি আল্লাহ আমার নবীকে হেফাজতে আসমানে উঠেই নিয়েছি খ্রিস্টানরা কত বড় দালাল দেখেন আর একজন রসুলের সাহাবির কথা বলি হদরতে ভাই বিরোধী আল্লাহ তালান যৌবন ছেলে সতেরো বছর বয়স ইতিহাসে আছে আরবের মধ্যে এরকম সুন্দর দেহের অধিকারী 
মায়াবী চেহারা এত সুন্দর ছেলে আর নেই তাকে যখন ইমান ছেড়ে দেওয়ার জন্য বারবার বলা হচ্ছে বারবার নির্যাতন করা হচ্ছে শেষ ফল তাকে ফাঁসির হুকুম দেওয়া হলো ফাঁসির মঞ্চের কাজ গড়ায় তাকে উঠেই ফেললো যারাই তাকে ফাঁসি দিবে সরকারের ঊর্ধ্বতন অফিসাররা বলো হো ভাই তোমার মতো একটা ছেলে আমরাও জন্মগ্রহণ জন্ম দিতে পারি নাই তোমার প্রতিটি রোম থেকে নূর বের হচ্ছে তুমি যখন পানি খাও তোমার রক্ত থেকে যে পানি যায় এত সুন্দর গলার রক এটাও দেখা যাচ্ছে তোমাকে ফাঁসি দিতে আমাদের ইচ্ছে থাকছে না যা আইনকে এত হালকা করে দিলাম তুমি একটি কাজ করো ফাঁসির কাজ গড়াই দি তুমি এ কথাটা বলো যদি আমার এই স্থানে আমি না হয়ে যদি আমার নবী মোহাম্মদ নওয়াজুবিল্লাহ মিনজালিক তারা তো নবী সাল্লা ইসলাম বলতেছেন না যদি মোহাম্মদ হতো আমি খুশি হতাম তাদের খবাব কি বললেন বাহায়ে হো বাহায়ে হো আগর তো আশ কৌকা জেহার কতরে সে নিকলে নামে আল্লাহ বাহায়ে হো আগর তো আশ কৌকা জেহার কতরে সে নিকলে নামে আল্লাহ হে কাফেররা শুনে রাখো আমি হুবাই এই মঞ্চে দাঁড়াইয়ে মৃত্যুর আগে কথা বলছি তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি আমার জীবদশায় আমার যান বেঁচে থাকা অবস্থায় যদি আল্লাহর হাবিবের কদমের মধ্যে একটা কাটা ফুটে যায় আমি আমার মুখ দিয়ে ছুমো দিয়ে জিব্বে দিয়ে দাঁত দিয়ে আমার হাবিবের কদম থেকে আমি কাটাটা বের করে নেব আমার যান যদি চলে যায় তাতে অসুবিধা নাই আমি কখনো আল্লাহর হাবিবের বিরুদ্ধে এই মুখ দিয়ে কথা বের করতে পারব না শুধু এটা বলে নাই এই জালেমকে এই অত্যাচারীদেরকে খুশি করার জন্য নবীর বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ গড়ায় কথা বলতে পারবো না আল্লাহ আকবর এই হচ্ছে নবী সাহাবিদের চরিত্র সহবত আপনারা শুনেছেন মিশরের সৈয়দ কুতুব যিনি বিশ্ব বরণ্য আন্দোলনকারী তাকে যখন ফাঁসির কাজ গড়ায় মঞ্চে নিল দরবারি মুলবি আছে না কলম পড়ানোর জন্য যায় কলম পড়াতে গেছে এটা সরকারি নীতিমালা আপনি কলম পড়েন উনি বলছে কি কলম পড়ব তাকে কারাগারে নিয়েছে সে একটা তফসির লেখেছেন যে কলমার ব্যাখ্যা করি আজকে আমি এই কারাগারে আসছি ফাঁসি আমার উপর ফরস করে দিয়েছে এই কলমার অর্থ লেখার কারণেই তো আমার ফাঁসি হচ্ছে কলমা হচ্ছে তোমার জন্য রুটি হালুয়া পরোটার রোজগার তোমার মতো দরবারি মৌলবি আমাকে কলমা পরে কি লাভ পাবে আমি তো কলমা লেখার কারণে কলমা বুঝার কারণেই কলমার অর্থ লেখার কারণেই তো আসছে আমার ফাঁসি তোমার এই ব্যবসায়ী কলমা আমাকে কাজ দিবে না বাতল সে দবনে বালে এই আসমান হম সৌ বার কর চুকা হে দবনে 
आए आसमान ही हम सौ बार कर चुका है तू इम्तहा हमारा अल्लाह 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 मदर की एक कथा गुली बुझार तौफिक दिन आपने देख बैन विभिन्न ओपिशी किस्तान देर बोरो बोरो अभिचर रा फोत्री के रिपोर्ट होनु जाई चौटकराम सोहरे तीन सौ दो जन बोरो बोरो ओपिश बोरो बोरो ओपिशर किस्तान कर मसारी तरा विभिन्न समय इंजील मनुष्य के बिचरन करे बोले इचो आमादे मुस्लिम दौर में रखता किताब ईसा लेस नम रूप और अवतीन हो ही चिलो एवं फिर इते मनुष्य के दे बिचरन करे इंजील शरीफ देख सें ऐ किताब जकर साथे साथे निबेन ना तो निबेन ना बरों आपना शक्ति दिए जा करार सब की सुकत तो होगी तारा तादर का अच्छा लेता चे ये जुन्नो किस्तन वो इस्लाम दौर में मुद्दे पत्थर कोटा की बेगवान तकी तादर आकी दकी आमदर आकी दकी तारा जेबा भी मानुष के बुझे ये इस्लाम को हन कराच्चन ठाका दिए फौइचे दिए हाथ पतल दिए दुला हजरा चंदरों को ना एवं पहाड़ी अंचल खांगरा छोड़ी बंदर बं रंगना मटी मानुष के बाड़ीगर कोरे दिच्छे स्कूल कॉलेज थारा कोरे दिच्छे एगुलेट बीने माय मुसलमान के किस चांदवा नहीं दिच्छे ए मोहत्त जिद आम्रा बोझी तक ही ना आमदर ऊपर सबसे बड़ा दावा तादर ऊपर होगे अल्लाह जनो आमदर के हक का तबुझा हक पत्ते तलत तोफिक दिन वाकिर दावा ना निर्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अलमीन